ప్రభునందు పూలారా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో సంఘబిడలైన మీ అందరి క్షేమం కొరకు అనుగుణము దేవుని సందులో ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు ఎక్కడున్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే ఈ ఆదివారపు ఆరాధన వాక్యాన్ని ఫాలో అవ్వండి గత వారం గతించిన ఆదివారం ఎలాగైతే ఫాలో అయ్యారో ఎలాగైతే మరి గృహారాధన చేశారో అలాగే ఈ వారం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ పదదొక్కు పదింటికల్లా ఆదివారం నాడు టైం పాటించి ఈ సండే వర్షిప్ హౌస్ వర్షిప్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా సంఘ బిడ్డలందరూ మీ కుటుంబంతో కూర్చొని చేయండి మీరు అందరూ బాగున్నారా మీ అందరూ బాగుండాలని మనమందరం కలిసి మరలా ఆరాధన చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా దేవుని సందులో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు అవసరాలు తీర్చబడాలి తొందరగా ఈ కరోనా పారిపోవాలి ప్రతి కుటుంబం ప్రతి వ్యక్తి కూడా క్షేమంగా ఉండాలి విదేశాల్లో ఉన్న మన బిడ్డల కొరకు స్వదేశంలో ఉన్న మన బిడ్డల కొరకు దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారి కొరకు వివాహాలో వెళ్ళిన వారి కొరకు అలాగే ఉద్యోగాల నిమిత్తం ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం బిడ్డ మీరందరూ క్షేమంగా ఉండాలి మీరందరూ క్షేమంగా ఉంటారు ఈ స్నాములో దేవదేవుడు మీ అందరికీ మేలు చేయనుగాక ఆమెన్ 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 మే గాడ్ బెస్ యు ఆల్ ప్రేస్తున్నాడు ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ ప్రత్యేకమైన పునరుద్ధార దినమున మన ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామమున నామములో ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ క్షేమం కలిగి మేలు కలిగి ఉపకారం పొందుకోవాలని దేశ ప్రజలు రాష్ట్ర ప్రజలు గ్రామ ప్రజలు సంఘస్థులు కుటుంబాలుగా అందరూ సంతోషాన్ని త్వరలో పొందుకోవాలని నేను మనసారా కోరుతున్నాను ఇది చాలా శుభదినమో సుదినమో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకిచ్చినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన దినం ఈరోజు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటో ఈ వాక్యం ద్వారా నేను మీకు చెప్పదలిచాను మన ధ్యానాంశం క్రీస్తు ప్రభు ఎంటర్ అనగా ప్రభు ఎంటర్ అవుట సహజంగా మనము ఉద్యోగాలు అప్పుడు కానివ్వండి కాలేజీ సీట్లు అప్పుడు కానివ్వండి దాని డైరీ ముందు ఎంట్రన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఎంట్రన్స్ పాస్ అయితే వారు అనుకున్నటువంటి గమ్యస్థానానికి చేర్చగలుగుతారు చేరగలుగుతారు వారు అనుకున్న గోలు చేయగలుగుతారు ఆ ఎంట్రన్స్ లేకపోతే ముగింపు ఉండదు అలాగే ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మన దేశము గ్రామము పట్టణము జిల్లాలు రాష్ట్రాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ దుర్దినాల్లో ఒకరు ఎంటర్ అవ్వాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయా సందర్భాల్లో కథ క్లైమాక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఎంటర్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాగే ప్రభువు కూడా ఎంటర్ అయినటువంటి సందర్భం ఎక్కడ ఎంటర్ అయ్యారు ఎంటర్ అవుట్ ద్వారా కలిగిన ఫలితాలు ఏంటో పొందిన మేలు ఏంటో ప్రజలకు కలిగిన సంతోష ఆనందాలు ఏంటో ఈ వాక్యం ద్వారా నేను మీకు చెప్పదలిచాను ఈ రోజున యావత్తు దేశంలో భూలోకం అంతటా కూడా పండుగ జరుపుకోకపోయినా లేక ఉత్సవం జరుపుకోకపోయినా బైబిల్ చరిత్రలో ఈ పునరుద్ధానం చాలా ప్రత్యేకమైంది ఇది మట్టల ఆదివారం అంటారు ప్రభు శిలువ మరణం పొందేటువంటి చివరి వారంలో మొట్టమొదటిగా ఆదివారం మత్తస్సు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఉన్నట్టుగా ఇన్షలేము జయప్రవేశం చేశారు ఆదివారం సోమవారం నాడు అంజూరపు చెట్టు ఆ అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కాయలు లేదని చేత దాన్ని శపించారు ఇక మంగళవారం నాడు జరిగిన విషయం ఇది మత్తస్సు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో నుండి ఇరవై వచ్చినలో ఎండిపోయిన అంజూరపు చెట్టును గురించి శిష్యులకు విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్పారు అది మంగళవారం ఇక బుధవారం చూస్తే ప్రభువును అప్పగించటానికి పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒక్కడైన ఇస్కరి యూత్ యువ బేరవాడిన రోజు లేక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రోజే బుధవారం ఇక గురువారం చూస్తే ఐదవ రోజు ప్రభు శిలువ మరణానికి ముందు గురువారం నాడు 
శిష్యులందరినీ ఒక చోట సమకూర్చి ఒక ఇంట్లో ఉండి మనిషి కుమారుడు పాపుల చేతికి అప్పగించబడబోతున్నాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేసి పస్కా భోజనాన్ని సిద్ధపరిచిన రోజు గురువారం ఈ గురువారం వల్ల కూడా చివరి వారంలో జరిగినాయి ఇక శుక్రవారం నాడు విచారణ జరిగిన రోజు మూడు న్యాయస్థానాల్లో ప్రభువును విచారించారు శుక్రవారం నాడు సిలువ మరణం పొందారు ఆయన్ని సిలువ వేసిన రోజే శుక్రవారం ఇది చివరి వారంలో ప్రభు సిలువ మరణానికి ముందు లేక చివరి వారంలో జరిగినటువంటి సంభవం దీన్ని బట్టి దేవుని వాక్యంలో నుండి ఒక మాట చదువుదాం బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తీసి చూడండి బహు కడు భక్తితో అందరూ కూడా దైవ ధ్యానంలో ఉండి మీరు ఈ మాటలు వినాలని ఈ ఆరాధనలో పాలిభాగస్తులు కావాలని నేను మనసారా కోరుతున్నాను ఆ దేవదేవుడు మీ కట్టి మనస్సును హృదయాన్ని సంతోషాన్ని అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను చూద్దాం ఆమెన్ 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 ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఆనందమో సంతోషం ప్రతి విధమైన సమస్యల నుండి విడుదల కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ జక్రియ ప్రవచన గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో ఇలాగూ మనము చదువుతున్నాం యువన నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి ఎరుషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ ఎద్దకు వచ్చుచున్నాడు నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడును ఇండి గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ ఎద్దకు వచ్చుచున్నాడు పైభాగంలో ఈ వచ్చిన ప్రారంభంలో ఇరుషలేము నివాసులారా మీరు ఉల్లాసముగా ఉండండి లేక సంతోషంగా ఉండండి ఇరుషలేములో ప్రభు శిలువ మరణానికి ముందు మొదటి ఆదివారం లేక ఆదివారం మొదటి రోజున ఇరుషలేములో ప్రవేశించాలి ప్రవేశిస్తాడు అప్పుడు ఇరుషలేము నివాసులు సియోన్ నివాసులందరూ ఉల్లాసంగా సంతోషంగా ఉంటారని అది జరక్కముందే అంటే బిసి నాడే క్రీస్తుకు పూర్వమే ప్రవక్త అనే జకరయ్య ద్వారా దేవదేవుడు మాట్లాడిన మాటిది పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ప్రభు జననాన్ని గురించి ఆయన జీవితాన్ని గురించి సిలువ మరణాన్ని గురించి పునరుద్ధారముల గురించి రెండవ రాకలను గురించి ఈ లోకంలో జరిగేటువంటి సంభవాల గురించి ఏ టు జడ్డు ఈ అరవై ఆరు గ్రంథాల్లో రాయబడ్డాయి కొన్ని అక్కడ కొన్ని ఇక్కడ హోవా వాక్యములు కొంత అచ్చట కొంత ఇచ్చట మీకు దొరుకును అని రాయబడినట్లుగా అలాగూ లేఖనాలను పరిశీలన చేస్తే ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్థమవుతాయి మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగ ప్రకారం ప్రభు ఆయన జన్మించి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇంటి పట్టున యోసేఫ్కి మహిళకు చేదోడుగా ఉన్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఆయన ఎరుషలేమునకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో సుమారుగా ఉన్న యోర్ధా నదిలో బాప్తిసం ఇచ్చి వాహాను చేత బాప్తిసం పొందారు పొందిన తర్వాత ఇటు ఇంటికి వెళ్ళలేదు అటు ఎవరిని కలవలేదు నలభై రోజులు అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ధ్యానంలో ఉన్నారు ఇది బైబుల్ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసిన విషయమే ఆ తర్వాత ఆయన ఆత్మతో నింపబడిన వాడై గలవీయకు వెళ్ళాడు అని రాయబడింది ఇక గలవయ్య సమరయ్య కొన్ని ప్రాంతాలు ప్రభు స్వార్థ కొరకై లేక ఆయన రాజ్య స్వార్థను ప్రకటించడానికి వెళ్ళారు అది మూడున్నర సంవత్సరాల్లో జరిగిన సంభవం ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల చివరి భాగంలో ప్రభు శివ మరణానికి అప్పగింపబడి రోజు ఆయన శిష్యులతో ప్రయాణం చేస్తూ ఇప్పుడు మత్త సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం అందరూ తీసి ఉంచండి మత్త సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచ్చినాలు తర్వాత ఏయుషులేమునకు సమీపించి ఒలీవ చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బేట్లగేకు వచ్చినప్పుడు ఏసు తన శిష్యుల ఇద్దరిని చూచి మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి వెళ్ళగానే 
కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితో నిన్న యొక్క గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును వాటిని విప్పి నా ఎద్దకు తోలుకుని రండి ఆమె చదువుకున్న వాక్య ప్రకారం జక్రియ గ్రంథంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఉన్న రీతిగా మీ రాజు సాత్వికుడై ఈ ఐదో వచనంలో ఉంది ఇక్కడ మీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను భారవాహిక పశు అయిన చిన్న గాడిదను ఎక్కి ఎద్దుకు వస్తున్నాడని ప్రవచన గ్రంథాల్లో రాయబడిందని ఎత్తి ఇక్కడ రాయబడింది శిష్యులను పిలిచి ఎరుషలేము సమీపించినప్పుడు శిష్యుల్లో ఇద్దరిని పిలిచి ఏం చెప్పారండి అంటే మీ ఎదుటి ఉన్న గ్రామానికి వెళ్ళండి అక్కడ కట్టబడిన గాడిద గాడిద పిల్ల దాంతో ఉంటాయి గమనించాలి గాడిదనే ఇప్పి తొలుకు రమ్మంటే పిల్లను ఏకాకి చేసినట్టు పిల్లనే ఇప్పి తీసుకురానంటే తల్లి బిడ్డలను ఏరి చేసినట్టు అది బైబిల్ పద్ధతి కాదండి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేకం దీన్ని ఎవరు వేరు చేయటానికి వీల్లేదు అలాగూ గాడిదనే తీసుకురండి అంటే గాడిద పిల్లను అనాథగా చేసినట్టు లేదు గాడిద పిల్లల్నే తీసుకురండి అంటే పుత్రశోకంతో నింపిపడినట్టే ఆ గాడిదని ఏడుపుతో నింపినట్టే అందుకని ఎన్ని ఆలోచించిన వాడు సర్వరక్షకుడు సర్వజాతికి మోసుకుడైన సర్వలోక రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు ప్రభు గాడిదను గాడిద పిల్లను మీరు విప్పి తోలుకును రండి స్తోత్ర మీరు వెళ్ళగానే గాడిదయు దానితో ఉన్న గాడిద పిల్లయు మీకు కనపడుతుంది దాని అనలేదు వాటిని విప్పి నా యొద్దకు తీసుకురండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అందరిలో ఏకత్వాన్ని కోరేవాడు నీవు మాత్రమే అనేవాడు కాదు మీరు అనేటువంటి వాడు అంటే అందరూ ఏకంగా ఉండాలి ఐక్యతగా ఉండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి ఆ ఉద్దేశంతో శిష్యులతో చెప్పినప్పుడు శిష్యులు వెళ్ళి ఆ గాడిదను గాడిద పిల్లను ఏడో వచనములో ఉంది ఆరో వచనం ఉంది శిష్యులు వెళ్ళి ఏసు తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసిరి అలాగూ ఇప్పుడైతే గాడిదను గాడిద పిల్లను తోలుకొని వస్తున్నారు సంతకెళ్ళేటువంటి పశువును చూస్తే దీని పని అయిపోయింది అనుకుంటారు లేదు శిక్షణ స్థానం తీసుకెళ్ళేటువంటి ఒక కుక్క చూస్తే ఈ ఎంతమందిని కలిసిందో ఏడిపించిందో అంటారు కానీ ఈ గాడిదను గాడిద పిల్లను చూసినటువంటి సియోను వాసులు లేక ఎరిసిలోని వాసులు సంతోషంతో ఆనందంతో ఉత్సాహంతో నింపబడ్డవారే ఇక పోయింది మా బాధ అనుకోలేదు నింపబడిన వారే ఎవరొక వాళ్ళు ఒక్క మాట మీద ఉండి తమ ఇళ్ళలో ఉన్నటువంటి వస్త్రాలు కొందరు నూతన వస్త్రాలే కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు తాము ప్రేమించిన ఇష్టపడిన వస్త్రాలను తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద రోడ్డుగా పరిశారు స్తోత్రం రోడ్డుగా పరిశారు తమ వస్త్రాలు తమ ఇష్టపడిన వస్త్రాలు రోడ్డు మీద పరిశారు మరికొందరేమో వస్త్రాలు లేని వాళ్ళే కావచ్చు లేక డెకరేషనే కావచ్చు గ్రీనరీ కావాలనుకుని కావచ్చు కింద రాయిబడింది ఏడో వచ్చినలో ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను ఎనిమిదో వచ్చినలో జన సమూహములోను అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగునా పరచిరి కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగునా పరచిరి ఆమె కొందరు చెట్లు కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగునా పరచిరి కొందరు వస్త్రాలు పరిశారు కొందరు వస్త్రాలు వేశారు మరి కొందరు పచ్చని మండలు తీసుకొచ్చి లేక చెట్ల కొమ్మలను తీసుకుని వచ్చి నరికి వాటిని దారి పొడుగున పరిచారు ఎవరైనా ప్రముఖులు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి గ్రీనరీ కావాలని గ్రీన్ మ్యాట్లు కింద వేస్తారు ఎందుకంటే వారిని గౌరవించడానికి ఇది ఒక పద్ధతి వారిని సంతోషపరిచేటువంటి గ్రీన్ మ్యాట్ వేసి అవసరమైతే పరిస్థితిని బట్టి పూలు కూడా కింద చల్లి ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ మీద గ్రీనరీ మీద వారు నడిపిస్తారు ఈనాడు ఇలా చేస్తే ఆనాడే ఆదిలోనే పచ్చని పరిస్థితులు కనిపించారు రోడ్లు రాళ్ళు కనపడకుండా దుమ్ము లేకుండా పొల్యూషన్ లేకుండా అంతా ఎక్కడ చూసినా బట్టలు పరిశారు సంతోషించారు తర్వాత చెట్ల కొమ్మలు నరికి పరిశారు ఈనాడు శుభకార్యాల్లో హైందవులుగా చూస్తే వాళ్ళు పరవరగాని కడతారు 
కొబ్బరి ఆకులే కానివ్వండి మామిడి ఆకుల తోరణాలే కానివ్వండి వాళ్ళు వేలాడతీస్తారు క్రైస్తవుల్లో కూడా చాలామంది తోరణాలు కట్టేటువంటి అలవాటు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అది అంత కరెక్ట్ కాదు ఎందుకనంటే ప్రభు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు కట్టలేదు వాళ్ళు కింద పలిశారు దేనికన్నా అంటే పచ్చదనము ఆహ్లాదానికి గుర్తు పచ్చదనము సంతోషానికి గుర్తు పచ్చదనము విమోచనకు గుర్తు ఈ కుటుంబం పచ్చగా ఉండాలి పచ్చగా ఉండాలి అని దీవిస్తారు ఆ రోజున వారు ఇలాగ మట్టల పరిస్థితులను బట్టి వారందరూ కూడా ఇంకొక పాట పాడారండి కింద తొమ్మిదవ చూలో చూస్తే జన సమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్ళిచుండిన వారును వెనుక వచ్చి చుండిన వారును దావీదు కుమారునికి జయము ప్రభు పేరిట వచ్చేవాడు స్థుతింపబడునుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయిచుండిరి ప్రభు పేరిట వచ్చేవాడు వచ్చుచున్నవాడు స్థుతింపబడునుగా కాని సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవదేవునికి జయమని కేకలు వేయిచుండిరి స్తోత్రం తన వస్త్రాలు రోడ్డుగా పరిశారు ఉన్న చెట్ల కొమ్మలు తీసుకొచ్చి చుట్టూనకు వేశారు ఆ రోజున వాళ్ళు మట్టలు పరిశారు గనక ఆ రోజున వారు చెట్టు కొమ్మ వరికి రోడ్డు మీద వేశారు గనక ఈ రోజున ప్రభు ఋషులేము జై ప్రవేశం చేస్తున్నటువంటి ఈ తొలి దినాన ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున దీన్ని ఏమన్నారంటే మట్టల ఆదివారం అన్నారు ఆ రోజున వాళ్ళు పచ్చని కొమ్మలు వేశారు సర్వోన్నతులైన స్థలములలో దేవునికి మహిమని దేవుని స్థుతించారు ఇంకా చెప్పాలంటే పాటల పుస్తకంలో అనేక పాటలు ఉన్నాయి దానిలో మనం పాట ఒకటి పాడతాం అప్పుడప్పుడు ఒక్క శరణం నాతో కలిసి పాడతారా అందరిలో సంతోషం ముఖ్యముగా గమనించండి మన ధ్యానాంశం క్రీస్తు ప్రభు ఎంటర్ కొన్ని పరిస్థితుల్లో సమాజంలో పరిస్థితులు అదుపు తప్పినప్పుడు స్థానిక పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వారి చేతుల్లో లేక లేనప్పుడు వారి చేయి దాటిపోయినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క సహాయం గవర్నమెంట్ కోరుకుని అక్కడి నుంచి సిఆర్పి వాళ్ళని రప్పించుకుంటారు లేక కేంద్ర బలగాలను రప్పించుకుంటారు చేయి దాటింది గనక కంట్రోల్ చేయటానికి ఏదన్నా గొడవ జరిగినప్పుడు నయా నా భయ నా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు వినకపోతే సంబంధించినటువంటి పెద్దవాళ్ళని గర్దించగలిగిన వాళ్ళని ఖండించగలిగిన వాళ్ళని బుద్ధి చెప్పగలిగిన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్తారు అప్పుడు వాళ్ళని ఎంటర్ చేస్తారు ఆమె ప్రతి చిన్న విషయానికి పెద్దవాళ్ళని ఎంటర్ చేయరు ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎవరు పడితే వాళ్ళని ఎంటర్ చేయరు ఇరుషులేములో ప్రభు ఎంటర్ అయిన తర్వాత జరిగిన విషయం ఏమిటండి అంటే ప్రజల్లో పరివర్తన వచ్చింది అప్పుడు దాకా దాసుకున్న బట్ట రోడ్డు మీద పెట్టి పరిశారు ఆ తర్వాత కొమ్మలు నరికి రోడ్డు మీద వేశారు చుట్టుపక్కల గ్రీనరీ కల్పించారు అంటే సామాజిక సేవ చేశారు సోషల్ వర్క్ చేశారు వారందరిలో ముఖ్యముగా సంతోషం కలిగింది గనక బైబుల్ చెప్తుంది మీలో ఎవరికైనా సంతోషము కలిగిన అతడు పాటలు పాడవలెనో అనగా కీర్తనలు పాడవలెనో అని రాయబడింది వారు సంతోషించారు ప్రభు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇరుసలేము వాసుల్లో సంతోషం కలిగింది ఇంకా ఇంకొక మాట ఉండే ఈ పదకొండు పది పదకొండు వచనాల్లో ఉంది ఆయన ఇరుసలేమునకు వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయు ఈయన ఎవరో అని కలవరపడినో పదకొండో వచ్చినలో ఉంది జన సమూహములు ఈయన గలలయ్యలోని నజరేతు వాడగు ప్రభు అయిన యేసు అని చెప్పేది స్తోత్రం ప్రజల్లో సంతోషం కలగటమే కాదండి ప్రభు వెంట అయిన వెంటనే వారిలో ఆశ్చర్యం కలిగింది ఈనాడు ఈ ప్రత్యేకమైన శుభ సందర్భంలో ఇరుషులేము వాసులకు ఎలాగైతే విడుదల సంతోషం కలిగిందో 
ఈ విషమకర పరిస్థితుల్లో ఈ మట్ల ఆదివారం రోజున ఈ సందేశం వింటున్నటువంటి ప్రియ బిడ్డలకు మిత్రులకు దూర ప్రాంతాల్లో దగ్గర ఉన్నవారు దేశంలో ఉన్నవారు విదేశాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి జరగబోయేది విడుదల 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 ఆమె చెబుదామందరూ ఆమె ప్రభు వెంటైన సందర్భాల్లో ఏమేమి జరిగినాయో దేవుని వాక్యంలో చెప్పడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ కాలాతీతాన్ని బట్టి మీ ముందు నాలుగు విషయాలు ఉంచుతాను ఈ నాలుగు శ్రద్ధగా వినండి మీరు బైబిల్ తీ చదవండి రిఫరెన్స్లు రాసుకోండి దీన్ని ఫాలో అవ్వండి స్తోత్రం ఇరుషలేములో ప్రభులు ఎప్పుడైతే అడుగు పెట్టారో గాడి దగ్గర విడుదల వచ్చింది మనుషులకు సంతోషం వచ్చింది ఈ శుభ పరిమాణాన్న ఈ శుభ దినాన్న మన రాష్ట్రానికి మన దేశానికి మన భారతదేశ యావత్తుకి కరోనా నుండి విడుదల కలుగునుగాక అందరూ ఆమె చెబుతా ఒక్కొక్కరు మూడు సార్లు చెప్పండి దేవుని ప్రజలు వాళ్ళు చేయ నుండి విడుదల పొందిన తర్వాత రాసుకోండి చదువుకోండి తర్వాత యజరాజ గ్రంథం రెండవ వచ్చే మరో ఏడవ వచ్చిన ఉంది ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై గాడిదలను వారు తమతో పాటు లెక్కించి తీసుకొచ్చారు చెర విముక్తైనప్పుడు ఈ గాడిదలే ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఈ రోజుల్లో మనకి టూ వీలర్లో ఫోర్ వీలర్లు ఉన్నట్టుగా ఆ రోజుల్లో గాడిదలు ఉండేవి అదే వాహనం అదే సరుకులు మోయటానికైనా మనుషులు తీసుకెళ్తానికైనా ఈ గాడి మీదే అనేక మంది ప్రయాణం చేశారు అంశాలు సైతం కూడా దీని మీదే ప్రయాణం చేశాడు రాజులు సైతం దీని మీదే ప్రయాణం చేశారు ఇక శనోమిలో ఆ ఉన్నటువంటి గనురాలు ఒక ఉంది ఆమె కూడా ఈ గాడిది మీదే గాడిది గంత కట్టి తన కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు ఈ గాడిది మీదే ప్రయాణం చేసింది అలాగూ ఆ రోజు నుంచి ఈ గాడిద రకరకాల వారికి ఉపయోగపడింది ఈ గాడి గురించి చెప్పాలంటే యోగ గ్రంథం అడవి గాడిదను స్వేచ్ఛగా పోనిచ్చిన వాడు ఎవడు తాన్ని అరణ్యమునికి ఇల్లుగాను ఉప్పు పన్ను దాని నివాసముగా చేసి ఉన్నాడు రకరకాల గాడిదలు ఉన్నాయి భారభరితంగా మూసే గాడిదలు దాని ఎంతవరకు బరువు మొయ్యటమే తప్ప దాన్ని ఉపయోగించుకోవటమే తప్ప దాన్ని సన్మానించిన సందర్భాలు లేవు రక్షకుడు ఎప్పుడైతే ఈ గాడిది మీద ఆస్తులు వేయారో ఈ గాడిది ఘనత వచ్చింది స్తోత్ర ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తును మూసే గాడిది కావాలి ఎప్పుడైతే నీ ఇంట్లో క్రీస్తు ఉంటారో నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తును మోసుకెళ్తావో సువార్త బలంగా అప్పుడే నీకు ఘనత ఈ రోజు నా ముప్పదులు తింటున్నావంటే అది స్వామి దయ్యే ఈ రోజు నువ్వు నీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉన్నారంటే నువ్వు ప్రభువును మోసే గాడిదిగా ఉన్నావు గనకే ఈ రోజు నువ్వు సంతోషించగలుగుతున్నావు ఈ రీతిగా ఇన్సులేని వాసులు అందరూ సంతోషించారు వారికి విడుదల కలిగింది ప్రభు వెంటైన సందర్భాలు మార్పు స్వార్థులకు వద్దాం ప్రభు వెంటైన సందర్భాల్లో జరిగినటువంటి విషయాలు మార్కు స్వార్థ మొదట ధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన అంతటి వారు కథన్ భూములోనికి వెళ్ళి వెంటనే ఆయన విశ్రాంతి దినమున సమాజ మందిరంలోనికి పోయి సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళను ప్రభు వెంటైన సందర్భాలు నెంబర్ వన్ సమాజ మందిరము అనగా ఆ రోజుల్లో సుంభోగ్ అనేవాళ్ళు సంహిద్ర సభలో డెబ్బై మంది సభ్యులు ఉండేవాళ్ళు సమాజ మందిరంలో అప్పుడప్పుడు మనం జరుగుతున్న లోక్సభలాగా రాజ్యసభలాగా శాసనసభలాగా వీరందరూ కూర్చుని దేశ పరిస్థితులపై అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలపై చర్చించేవాళ్ళు వీళ్ళు సామాన్యులు కాదండి శాస్త్రంలో పరిచయలను పరిశీలన అనబడిన వారు దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ సభలోనికి ప్రభు ఎంటర్ అయ్యారు సమాజ మందిరములోనికి పోయి ఆయన బోధించుచుండెదో స్తోత్రం ఇరవై ఆరో వచ్చినలో జరిగిన విషయం అందుకు ఏసు ఊరకుండుము వానిని విడిచి పొమ్మని దానిని గద్దింపగా ఆ పవిత్రాత్మ వానిని విలవిలలాడించి పెద్ద కేక వేసి వాణ్ణి విడిచిపోయను వాణిని విడిచిపోయను లేక దానిని విడిచి పోయను పెద్ద కేక వేసి వాణ్ణి విడిచి వెళ్ళిపోయింది నెంబర్ వన్ ప్రభు వెంటే భాల్లో ఒకటి మీకు అర్థం కావటానికి చెప్తున్నాను సమాజ మందిరం సునగోగు పెద్దల సభ ఈ పెద్దల సభలో ప్రభు అడుగు పెట్టి బోధిస్తున్నప్పుడు ఆశ్రమ ఏమన్నా చదువుకోండి ఇరవై మూడు వచ్చిన ఉంది సమాజ ఆ సమయమైన 
వారి సమాజ మందిరములో అపవిత్రాత్మ పట్టిన మనుషుడు ఒకడుండును ఎక్కడుండాడండి సమాజ మందిరం అది సమాజ మందిరం సునగోగు పెద్దల సభ పరిస్థితులను చర్చించేటువంటి సభ సమస్యలన్నీ విడుదల కలిగించడానికి చర్చలు తీసుకొచ్చేటువంటి సభ ఇలాంటి గొప్ప సభలో దెయ్యం పట్టిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడటండి దెయ్యం పట్టిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు మామూలు వ్యక్తి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకేం తెలుసు మహాదేవునికే తప్ప వారికేం తెలియలే ప్రభు ఎప్పుడైతే వెంట అయ్యాడో తనలో ఉన్నటువంటి ఆ దురాత్మ కేకలు వేస్తూ చదువుకోడు తర్వాత ఇరవై నాలుగో వచ్చంలో ఉంది వాడు నజరేయుడకు ఏసు మాతో నీకేమి మమ్మ నశింపచేయుడుకు వచ్చితివా నీవెవడవో నాకు తెలియను నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడు అని కేకలు వేసాను ఆమె నీవెవడవో నాకు తెలియను ప్రభు ఎవరో ఈ సమాజ మందిరపు అధికారులకు తెలియలా వీళ్ళకి తెలిసిందల్లా ఏంటంటే మరియా ఏసేపుల యొక్క కొడుకు లేదు నజరేయుడు నజరేతులు పుట్టాడు కనుక నజరేతు లేక వడ్లవాని కుమారుడు యోసేపు వడ్రంగు పని చేసేవాడు కనుక ఈయన వడ్లవాని కుమారుడు ఇంతవరకు వాళ్ళకి తెలుసు ప్రభువులో ఉన్న శక్తిని ప్రభువులో ఉన్న దైవత్వాన్ని గుర్తించిన వారు మొట్టమొదటిగా ఎవరన్నంటే భూలోకంలో దురాత్మలో దెయ్యం పట్టిన వాడు గుర్తించాడు ప్రభు అక్కడున్నారు జరిగిన విషయం మొట్టమొదటి విషయం గమనించండి ప్రభు వెంట అయిన సందర్భాలు ఒకటి సమాజ మందిరంలో ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం చదివాం పెద్ద కేక వేసి వాణిని విడిచిపోయాను ఒకటి విడుదల ప్రభు అడుగు పెట్టిన వెంటనే విడుదల కలుగుతుంది ఇక మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో చదవద్దు కానీ నేను పైన చదివి నేను చెప్తున్నాను ఐదవ అధ్యాయం అందులో తీసి ఉంచండి మొదటి వచనంలో ఉంది గెరాసుల ప్రాంతానికి ప్రభు వచ్చారు ఆయన దోని దిగిన వెంటనే అపవిత్ర పట్టిన అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడు ఒకడు సమాధుల్లో నుండి వచ్చి ప్రభువుకు ఎదురు పడిన ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు సమాధుల్లో నుండి వచ్చాడు దెయ్యం పట్టిన వాడు ఊళ్ళో ఉండలేదు వాడు దెయ్యం పట్టిన వాడు సమాధుల్లో నివాసం చేస్తున్నాడు అందుకే చాలామంది ఊళ్ళో నిర్భయంగా నడుస్తారు రాత్రి అయినా పగలైనా కానీ సమాధుల్లోకి వెళ్ళాలంటే సమాధి నుండి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళాలంటే అక్కడ దెయ్యాలు ఉంటాయి అనేటువంటి నాడుడి ఈనాడు కూడా ఉంది అపవిత్రాత్మలో దురాత్మలు తిరిగే ప్రాంతంగా అది చాలామంది నమ్ముతారు అది వాళ్ళ ఇష్టం సమాధుల్లో నుండి ఎదురు పడ్డాడు వాడు రకరకాలుగా ఎవరు ఎంత బంధించినా ఎవడునో వాణిని సాధుపరచలేకపోయినని నాలుగు రోజులు ఉంది ఎవడునో వాణిని సాధుపరచలేకపోయిన అంటే ఎవరునూ అతన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయారు సరి చేయలేకపోయారు ఎంతమంది ఎంటర్ అయినా ఎవరొచ్చినా ఎవరొచ్చినా సరే ఎవరు చెప్పినా సరే కొందరు వినని పరిస్థితి వారి మాటకు లోబడిన పరిస్థితి ఆ కాపురము కట్టబడిన పరిస్థితి ఆ జీవితం నిలవన పరిస్థితి ఎంటర్ అవ్వాల్సిన వాడు ఎంటర్ అవ్వాలి ప్రవేశించేవాడి ప్రవేశించాలి వారు ప్రవేశిస్తేనే నిమిషాల్లో సమస్యలు తీరిపోతాయి అందరూ స్తోత్రం చెప్దాం హాలయ్యా ప్రభు వెంటు అయ్యాడు రాత్రి పగలట వాడు సమాధుల్లో ఉండి కేకలేసి తన్ను రాళ్ళతో కొట్టుకునేవాడు ఎవరిని వస్తే వాళ్ళని గాయపరిచేవాడు ఇలాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తి దగ్గర ప్రభు వెళ్ళినప్పుడు పదిహేను వచ్చిన చదువుదాం జనులు జరిగినది చూడవెళ్ళి ఏసు మద్దకు వచ్చి సేన అనే దయ్యములు పట్టినవాడు బట్టలు ధరించుకుని స్వస్థ చిత్తుడై కూర్చుని ఉండట చూచి భయపడి సేన అనే దెయ్యం పట్టిన వాడు బట్టలు లేని వాడు బట్టలు కట్టుకుని ఆరోగ్యవంతుడై కూర్చుండట చూచి జనులు భయపడి నెంబర్ వన్ ప్రభు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం కలిగిందంటే విడుదల విడుదల స్తోత్ర ప్రతి పరిస్థితుల్లో నుండి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి వ్యక్తికి విడుదల కలుగునుగాక మీ పక్కన ఉన్న వారికి చేయి పట్టుకోకుండా మీ కుడి చేయ బిగించి పైకెత్తి మీకు విడుదల కలుగునుగాక అని వారి ముఖం ఎందుకు చెప్పండి మీకు విడుదల కలుగునుగాక మీ వ్యాపారాలు పెరుగునుగాక మీ ఉద్యోగాలు అభివృద్ధి చెందునుగాక మీ ఆదాయాలు పెరుగునుగాక మీ ఆరోగ్యాలు వచ్చునుగాక విడుదల 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 నెంబర్ వన్ 
ప్రభు ఎంటర్ అయితే కలిగేది విడుదల నెంబర్ టూ మాకు స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో చదువుదాం ఏసు మరలా ధోని ఎక్కి మరలా అంటే ఒకటి అయిపోయింది రెండోసారి ఏసు మరలా ధోని ఎక్కి అద్దరికి వెళ్ళినప్పుడు బహు జన సమూహము ఆయన ఎద్దకు కూడి వచ్చాను ఆమెన్ ఈ కింద భాగంలో నేను చెప్తాను నేను చెప్తా ఉంటాను నేను చదువుతాను మీరు తర్వాత చదువుకోండి మరలా అంటే సెకండ్ టైం ఫస్ట్ ఎంత అయింది ఎక్కడ అందరూ చెబుతాం సమాజ మందిరంలో లేక రెండోది దానిలోనే సముద్ర తీరమున ఈ రెండు చోట్ల ప్రభు ఎంటర్ అయిన వెంటనే అక్కడ విడుదల నిశ్చయంగా కలిగింది ఈ వారం నుండి సంఘ బిడ్డల అందరికీ విడుదల కలుగునుగాక దేశ ప్రజలకి విడుదల కలుగునుగాక నా దేవుడు మీ దేవుడు మనందరి దేవుడు సృష్టికర్తలు వేసి నక్షకులు అందరి కుటుంబాల్లో ఎంటర్ అవునుగాక ఆమె ఇక రెండోది ధోని ఎక్కి అవతలకి వెళ్ళినప్పుడు జన సమూహాలు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు ఒకరు కాదండి ఇద్దరే కాదండి ఒకరు వస్తే మనిషి అంటారు ఇద్దరు వస్తే మనుషులు అంటారు ఎక్కువ మంది వస్తే ఎక్కువ మంది వచ్చారంటారు కానీ లెక్క పెట్టలేని వస్తే సమూహాలు అంటారు అలాగే సమూహాలు సమూహాలకు వచ్చినప్పుడు వారిలో ఒక వ్యక్తి అతని పేరు యాయిర్ అండి ఇరవై రెండో వచ్చి ఉంది యాయిర్ అని ఒకడు వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి నా చిన్న కుమార్తె చావన ఉన్నదయ్యా అది బాగుపడినట్లు నీ వచ్చి దాని మీద నీ చేతులు ఉంచవని ఉంచవలనని మిగుల బతిమాలు కొనగా మెయిన్ మిగుల అంటే ఎక్కువగా తనకు ఒకగాని ఒక కూతురు ఆ కూతురు వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలను రాయబడింది పన్నెండు సంవత్సరాలు పెంచినటువంటి కూతురు తన కళ్ళ ముందే జీవోత్సవ లాగా కొట్టుకుని పడిపోయి ప్రాణాపాయంలో చివర పరిస్థితుల్లో ఉంది ఇతని గురించి రాయబడిన విషయం ఏంటంటే యాయుడు అనేటువంటి వాడు గొప్ప సోషల్ వర్కరు ఎలాగంటే యూదులను బాగా ప్రేమించిన వాడు యూదుల కొరకట సమాజ మందిరాలను కట్టించాడు మన భాషలో చెప్పాలంటే ప్రార్థనా మందిరాలను కట్టించాడు తన డబ్బును దేవుని కొరకు ఉపయోగించాడు వాడుకున్నాడు వాడాడు దేవుని కొరకు ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తి నువ్వు నాకు ఎందుకు చేయవని ఆయన డిమాండ్ చేయలేదు రిక్వెస్ట్ చేశాడు స్తోత్రం ప్రభు నీ కుటుంబంలో ఎంటర్ కావాలంటే నీ జీవితంలో ఎంటర్ కావాలంటే నీ సమస్యలు ఎంటర్ కావాలంటే ఆయన్ని బ్రతిమాలుకోవాలి స్తోత్రం ఆయన్ని బ్రతిమాలుకోవాలి అలాగ ప్రభువుని బ్రతిమాలుకున్నాడు ఆయన అతనితో కూడా వెళ్ళిన బహుజన సమూహమును ఆయనను వెంబడించి ఆయన మీద పడుచుండిరి ఆ తర్వాత వాక్య భాగాల్లో మనం చూస్తే ఆ పదిహేను ఐదో అధ్యాయంలోనే తర్వాత భాగంలో రాయబడిన మాట నలభై ఒకటో వచ్చిన ఆ చిన్నదాన్ని చెయ్యి పెట్టి తలితాకుమి అని ఆమెతో చెప్పను ఆ మాటకు చిన్నదాన లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నానని అర్థము వెంటనే ఆ చిన్నది లేచి నడవసాగను వెంటనే చనిపోయిన ఆ చిన్నది లేచి నడవసాగను ఆమె పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు కలిగినది పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు కలిగినది స్తోత్ర నెంబర్ వన్ ప్రభు ఎంటర్ అయినటువంటి వారికి విజయము లేక విడుదల కలిగింది నెంబర్ టూ ప్రభు ఎంటర్ అవటం ద్వారా జరిగింది ఏమిటంటే పోయిన ప్రాణము తిరిగి వచ్చింది స్తోత్ర పోయిన ప్రాణం తిరిగి వచ్చింది బిన్యామీన్ గురించి విన్నప్పుడు యాకోబు ప్రాణము సొమ్మసిల్లను ఏ సోపుని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రాణము సొమ్మసిల్లను స్తోత్రం నీ ప్రాణము సొమ్మసిల్లిపోతే మృతులోకములకు వెళ్ళిపోయిన యాకోబు సైతం కూడా తన ప్రాణము తెప్పరిల్లింది తర్వాత అలాగూ అందరి ప్రాణాలు తెప్పరిల్లి రోజు రాబోతుంది నా పరిస్థితి అయిపోయింది నా సమస్యలు ముదిరిపోయినాయి ఇన్ని రోజులు చేతి పనులు లేవు వ్యాపారాలు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు మరి ఏదీ లేదు కనుక నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను సహజమే నిజమేది ఈ పరిస్థితుల్లో పోయిన ప్రాణము తిరిగి వచ్చినట్టుగా పోయిన నీ వ్యాపారము తిరిగి మరలా వచ్చునుగాక పోయిన నీ చేతి పని మరలా నీకు లభించునుగాక కోల్పోయిన ఆదాయం మరలా నీ ఇంటికి వచ్చునుగాక అందరు ఆమె చెప్పండి ఈ రీతిగా పోయిన ప్రాణం తిరిగి వచ్చింది 
ప్రభు వచ్చడం ద్వారా ఇక మూడో చదువుదాం వ్యవహాను సువార్త రెండో అధ్యాయంలో వ్యవహాను సువార్త రెండో అధ్యాయం అందరూ తీసి ఉంచండి మొదటి రెండు వచ్చినాలు మూడవ దినమున గలియే గలిలయలోని కానా అన్న ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగను ఏసు తల్లి అక్కడ ఉండెను ఏసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి ఏసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి స్తోత్రం మూడోది మూడో జరిగిన విషయం చెప్తాను ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకొని రిపీట్ చేస్తున్నాను ఒకటి ప్రభు ఎంటర్ అయితే జరిగిన విషయము సమాజం అందరములో సమాధుల్లో ఉన్న వారికి విడుదల కలిగింది నెంబర్ టూ యాయులు కుమార్తె చనిపోయింది ప్రభు ఆ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే చనిపోయిన చిన్నది తల్లి తాకుని అనగానే ఆ చిన్నది లేచి నిలబడింది నడిచింది అనగా పోయిన ప్రాణం మరలా వచ్చింది ఇక మూడో చూస్తే వివాహాలు ఈ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో కూడా వారు వారి స్థాయిని బట్టి జరిగిన కొన్ని పద్ధతులు మాత్రం ఒకటే ఎలాగండి అంటే హైందవ శాస్త్రములు హైందవులు ఎవరున్నా పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్లి కుమారుడు వచ్చేటప్పుడు ఎదురుగా కావిడి పంపిస్తారట అదే పానకం కావిడి బెల్లంతో నీళ్లు తయారు చేసిన పాక పాకం లేక బెల్లం పాకం అంటాం పానకం పంపిస్తారు లేదంటే ఇంకా బాగా కలిగిన వాళ్ళు డ్రింక్ బాటిల్ ఇస్తారు పెప్సీలో ఏదో ఒకటి ఇస్తారు అలాగే ఆ రోజుల్లో యూదుల సాంప్రదాయంలో ద్రాక్ష రసం ఇచ్చేవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ద్రాక్ష రసం ఈ ద్రాక్ష రసం కనుక ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకు మర్యాద చేసినట్టు కాదు వాళ్ళని గనపరిచినట్టు కాదు అలాగూ పెళ్లికి పిలువబడ్డారు అందరూ తండోపతండాలుగా వస్తున్నారు వాళ్ళ పరిధిలో ప్రభువులు శిష్యులు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఎంటర్ అయ్యారు ప్రభువు పిలిచారండి శుభకార్యాల్లో ప్రభువును పిలుచుకోవాలి ప్రభువు ఎంటర్ అయితే ఏం జరుగుతుందో ఉన్న విషయం నీ ఇంట్లో జరిగే ప్రదానికి కూడా ఆడంబరాలు చేయటం మామూలే కానీ ప్రభువుకు ప్రత్యేకత ఇచ్చినప్పుడే ప్రభు అక్కడ ఉంటారు శిష్యులు పిలువబడ్డారు అప్పుడు దాకా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ఎక్కడ చూసినా ముఖ్యంగా ఆ పెళ్ళింటి వారి ముఖాలన్నీ కూడా చాలా దిగాలుగా ఉన్నారు ఏమిటి ఏమిటి అంటే ప్రజలు వచ్చేసారు వారికి ఇవ్వటానికి ద్రాక్ష రసం లేదు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసే పరిస్థితి కాదు ఇప్పుడైతే ఉందండి షాప్కి వెళ్తాను రెండు బాటిల్ కొనుక్కొస్తా వాటర్ కలిపిచ్చేయచ్చు కానీ ఆ రోజుల్లో సెల్ఫిష్గా వాళ్ళు తయారు చేసి వాళ్ళి ద్రాక్షాగాలు తీసుకొచ్చి వాటిని గానగలు వేసి తొక్కి ఇప్పుడు మిక్సీలు ఉన్నాయి అప్పుడు మిక్సీలు లేవు గానగతో రాళ్ళు తిప్పటమా లేక మనుషులు ఎక్కి దాంట్లో పేడ తొక్కినట్టు తొక్కటమా ఈ రెండే చేయాలి ఇది నిలబండే ద్రాక్ష రసం ఒకటి ఫ్రెష్ ద్రాక్ష రసం ఒకటి రెండు రకాలు ఉండేవి అప్పటికప్పుడు చేసేటువంటి పని కాదు అది అప్పటికప్పుడు దాన్ని తయారు చేయటం వల్ల కాదు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తయారు చేసి దాక పెళ్లి వాళ్ళు ఉండరు ఏం చేయాలి ఇలా గాబరగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు మరి ఏమో మాట్లాడారు కానీ ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇదయ్యే ఆ పరిస్థితి అన్నప్పుడు ఆరోచన ఉంది యూదుల శుద్ధీకరణ ఆచార ప్రకారం రెండేసి మూడేసి తుములు పట్టు ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడిను ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ ఉన్నాయి ఏసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి పరిస్థితి విషమించింది మర్యాదకి భంగం కలుగుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆరు రాతి బాణలు ప్రభు చూశారు ఖాళీ అయిపోయిన బాణలు అండి ద్రాక్ష రసం పోసే బాణల్లో ప్రభు నీళ్లు పోయమన్నారు చివరి వరకు అంచుల వరకు నీళ్లు పోయమన్నారు ఎందుకు పోయాలయ్యా అయిపోయిందేమో ద్రాక్ష రసం పోయవలసిన ద్రాక్ష రసం దాంట్లో నీళ్లు పోయమంటావేంటి నువ్వు పెళ్లికి వచ్చిన వాడు వచ్చినట్టు ఉండొచ్చు కదా వచ్చిన వాడు వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని ఎవ్వరూ కూడా ఎదురు చెప్పలా ఆ మహనీయుడు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆయన మాట కాదనేవారు లేరు ఆయన మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అలాగూ అందరూ అక్కడ పరిచారకులు నీళ్లతో నింపారు నింపిన తర్వాత ఇది తీసుకుని వెళ్ళి ఇప్పుడు పోయింది వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇవ్వండి అన్నారు ఇదేమి చిత్తం అండి నీళ్లు పోసావు నీళ్లు ఎలా ఇస్తామండి అని అనలేదు తీసుకెళ్ళి ఆ ద్రాక్ష రసం ఆ నీళ్లు పోసేటప్పుడు నీళ్లుగా ఉన్నాయి తీసేటప్పుడు ద్రాక్ష రసంగా ఉన్నాయి ఇక తొమ్మిది వచ్చిన మనం చూస్తే ఆ ద్రాక్ష రసం ఎక్కడ నుండి వచ్చిను ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకుని పోయిన పరిచారికులకి తెలిసినది కాని విందు ప్రధానికి తెలియకపోయిను ఆ పరిచారకులకి నీళ్లు పోసాం పోసేటప్పుడు నీళ్లు తీసేటప్పుడు ద్రాక్ష రసం 
నువ్వు సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటావు సన్నిధిలో నిలబడితే నీ జీవితం అంతా ద్రాక్షరసంగా మారిపోద్ది ప్రభు మాట ప్రకారం చేస్తే నీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుద్ది ఇక్కడ చూస్తే కింద రాయబడిన మాట నేను నేను చదువుతున్నాను ఏసు ఈ మొదటి చూచక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరిచెను అందువలన అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిరి శిష్యులు సైతము ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు స్తోత్రం నెంబర్ త్రీ మూడో విషయము కొదువ తీర్చబడుట చెప్పాలంటే టోటల్గా ప్రతి కుటుంబంలో కొదువులు అనేవి ఇప్పుడు ఉన్నాయి రేగుబడులు కష్టపడిన ఒక మాట అంటారు రేగుడ్డకి గతి లేదు అంటారు తల్లి నలుగురు కష్టపడుతున్నారు కానీ సమస్యలు తీరటం లేదండి కొదువులు తీర్చబట్టడం లేదు మనిషి బ్రతికున్నంత కాలం కూడా ఏదో కొదువు ఉంటుంది ఏసయ్య నీ కుటుంబంలో ఎంటర్ అయితే ఏసయ్య నీ జీవితంలో ఎంటర్ అయితే ఏసయ్య నీ ఫంక్షన్లో ఎంటర్ అయితే నీ ఫంక్షన్లో చేసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు రుచిగా మారిపోతాయి లోటు ఏర్పడదు ఆమె చెప్తారా ఏసయ్య ఎంటర్ అయ్యాడు పొంగిలో పిండ్లు విందులో కొదువు లేకుండా ఉంది కొదువు తీర్చబడింది ఇక నాలుగో చదువుదాం ఆఖరిది ముఖస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ముఖస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఆయన సంచరించు ఎరుకు పట్టడంలో ప్రవేశించి దాని గుండా పోవచుండెను దాని గుండా పోవచుండెను ఇలాగూ నాలుగో ఎంట్రన్స్ ఇరుషులేదు దగ్గర నుంచి బయలుదేరిన ప్రభు ఎరుకో పట్టణంలో ప్రవేశించి దానిలోని వెళ్ళుచుండెను విజయవాడ పట్టణంలో ప్రవేశించి దాని గుండా వెళ్ళుచుండెను అన్నట్టు ఆయన ఎరుకో పట్టణంలో ప్రవేశించారు మనం తెలిసిన విషయమే శుల్కము గొత్తుదారుడైన ధనవంతుడైనటువంటి జక్కయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఈయన ఎవరో ఇంతమంది సమూహాలుగా ఈయన ఎమ్మడిస్తున్నారు ఫిలాత కాదే గవర్నర్ కాదే అధికారులు కాదే ఎవరు ఈయన అని ఆయనను చూడగోరెను ప్రైజ్ అలాడ్ చూడగోరాడు కానీ జనులు ఎక్కువగా ఉన్న చేత ప్రభు కనపట్టలేదు కనుక ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఒక చెట్టు అదే మేడి చెట్టు ఎక్కి ప్రభుని చూస్తున్నాడు చెట్టు మీద నుండి తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడు ఆ మైన్ తొంగి తొంగి చూసేవాళ్ళు ఎవరండి అంటే పెళ్లి కొడుకు ఇంటికి వస్తే కొత్తగా కిటికీల్లో నుంచే సూర్యుల్లో చూస్తారు అదే ఒక వ్యక్తిని అంతం చేయాలంటే రహస్య స్థలంలో ఉంచి చూస్తారు కానీ ఈ వ్యక్తి ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని చూస్తున్నాడు అందరు స్తోత్రం చెప్పండి ఎవరైతే ప్రభువులో ఉన్న గొప్పతనాన్ని చూడాలనుకుంటారో వారి కుటుంబంలోకి ప్రభు రాబోతున్నాడు ఆయన ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సుదినాన ఈ మట్టుల ఆదివారం ఉన్నాడు ప్రభు ఆ నీవు నా జీవితంలో ఎంటర్ కావాలని చెప్పండి ప్రభు ఆ నువ్వు నా వ్యాపారంలో ఎంటర్ కావాలి ఇవో నువ్వు ఎంటర్ అయితే ఇన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయి ఈ రోజున మా సంఘంలో ఎంటర్ కావాలి నీ ఎంట్రన్సే మా జీవితానికి పునాది నీ ఎంట్రన్సే నా భవిష్యత్తుకు పునాది నీ ఎంట్రన్సే నా బిడ్డల భవిష్యత్తుకు పునాది నా దేశంలో ఉన్నటువంటి దుష్ట శక్తులు పారిపోవాలి నా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దుష్ట శక్తులు పారిపోవాలి అనగా కరోనాని మహమ్మారి పారిపోవాలి తండ్రి నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే జక్కయ్య చూడాలని ఆశ కలిగున్నాడో అయిదవచ్చు నేను చదువుతున్నాను నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసి ఉందని చెప్పగా అతను సంతోషముతో దిగి ప్రభువును చేర్చుకున్నాను ఇలా చేర్చుకున్న ద్వారా తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదాం అందుకు యేసు ఇతడిను అబ్రహాం కుమారుడే ఎందుకనగా నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది నెంబర్ ఫోర్ ప్రభు ఎంటర్ అవుట్ ద్వారా వచ్చింది నాలుగో ఫలితం ఏంటంటే రక్షణ ఈనాడు రక్షణ కావాలి స్తోత్రం ప్రతి వ్యక్తికి ఆత్మరక్షణ కావాలి శారీరక రక్షణ కావాలి ఆరోగ్యానికి రక్షణ కావాలి శరీరానికి రక్షణ కావాలి అన్ని రకాలుగా రక్షణ మన గ్రామంలో పట్టణంలో సంఘంలో దేశంలో విదేశాల్లో రక్షణ కావాలి ఇప్పుడు రక్షణ కావాలంటే ఎంటర్ అవ్వాల్సిన వాడు ఎంటర్ అవ్వాలి మోర్చి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇస్రాయల్కి విమోచన కలిగింది ప్రభు ఎంటర్ అయిన తర్వాత సేనా నుండి విడుదల కలిగింది ప్రభు ఎంటర్ అయిన తర్వాత లోటు తీర్చబడింది ప్రభు ఎంటర్ అయిన తర్వాత జక్క ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది నువ్వు ఎంటర్ అయితే ప్రభు నీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు నువ్వు ఎంటర్ అయితే ప్రభు నీ వ్యాపారంలోకి ఎంటర్ అవుతాడు ఇది ప్రభు ఎంటర్ అయినటువంటి రోజు కావున నీ ప్రభు నీతో కూడా ఉన్నాడు మీ పక్క వాళ్ళు చెప్పండి నా ప్రభు నీతో కూడా ఉన్నారు 
నా ప్రభు నీతో కూడా ఉన్నాడు నా ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తారు నా ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తారు నా ప్రభు ఎంటర్ అవడానికి మార్గం సరావం చేద్దాం స్తోత్రం ప్రభు ఎంటర్ అవడానికి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఎరుషలేము నివాసులు వస్త్రములు పరిశారు పచ్చని ఆకులు తెచ్చి మంట బండలు తెచ్చి రోడ్లు పక్కన పరిశారు ప్రభుకి మార్గం సరావం చేశారు స్తోత్రం తలుపు ఎద్దు నుండి తట్టుచున్నాను ఎవడు నా స్వరమిని తలుపు తీస్తారో నేను వాణితోనూ వాడు నాతోనూ కలిసి భోజనం చేస్తాం ప్రభుని మహింపరచండి ఆ దేవుని గనపరచండి సనుగులు గొనుగులు మానండి ఎందుకు ఇది వచ్చిందని సనుగులు గొనుగులు వద్దు ప్రభు అని వెంటరు కావాలి స్తోత్ర దూరం ఉన్న నా బిడ్డ జీవితంలో వెంటరు కావాలి దగ్గర ఉన్న మా జీవితాలను వెంటరు కావాలి ఈ రోజే అని మీరు ప్రార్థన చేయగలిగితే మరలా వచ్చే వారానికి దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు ప్రభుని దర్శించబోతున్నాడు ప్రభు సహాయం చేస్తున్నాడు దేవ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించనుగాక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ఉన్న పాటను కళ్ళు మీయండి సర్వాధికారి సర్వ సృష్టికి కర్తవ్యమైన మా పిత ఆనాడు ఇరుషలేములో ఎంటర్ అయినప్పుడు ప్రజలందరిలో ఉత్సాహము సంతోషం కలిగింది గాడిదకి విడుదల కలిగింది మీరు ఎంటర్ అయిన నాలుగు సందర్భాల్లో అందరికీ విడుదల కలిగింది స్వస్థత వచ్చింది ప్రాణం వచ్చింది అయ్యా అలాగూ మా దేశానికి రాష్ట్రానికి గ్రామానికి సంఘ బిడ్డలకు అందరికీ విడుదల కలుగునుగాక మీరు ఎంటర్ అవ్వాలైనా ఈ సమస్యలో మీరు పట్టించుకోవాలి ఈ శత్రు అనబడిన ఈ మహమ్మారిని ఈ వ్యాధిని ఈ వైరస్ని మీరు దూరపరచండి ప్రభు నిశ్చయముగా మీరు కార్యం చేయమని ఈ సినిమాలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవదేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక ప్రైస్తున్నాడు ప్రభునందు ప్రియులైన సంఘస్తులకు కానూరు మురళీ నగర్లో ఉన్న ఐపిసి ప్రార్థన మందిరం బిడ్డలందరికీ ప్రత్యేకమైన గమనిక రేపు వచ్చే శుక్రవారం నాడు అంటే గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మరి మనకి లాక్డే ఉంది కనుక మరి చర్చిలో ప్రార్థన జరగటం వీల్లేదు కనుక ఆ ఏడు మాటలు గుడ్ ఫ్రైడే సందేశం మరి లైవ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది శుక్రవారం ఉదయం పది గంటలకి మీరు ఉన్నటువంటి వారు మీ ఇళ్లలో కూర్చుని ఆ లైవ్ వినాలని తెలియజేస్తున్నాను గుడ్ ఫ్రైడే సందేశం ఆ తర్వాత ఆదివారం ఈస్టర్ సందేశం వస్తుంది అది కూడా ఆరాధన ఫాలో అండి ఈ రెండు వారాలు దయచేసి గమనించాలని తెలియజేస్తున్నాను ఆమె ఆమె